அரசு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஆர்டர் மூலமாக அரசு என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போய் எவ்வளோ வேணால் தோண்டிக்கோங்க எங்கே வேணாலும் போய் எவ்வளோ வேணாலும் தோண்டுங்க ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கிக்கோங்க ஒரு லட்சம் கணமீட்டருக்கு வாங்கிக்கோங்க பத்து லட்சம் தோணுங்க இருபது லட்சம் தோணுங்க ஒரு கோடி கணமீட்டர் கூட அங்கே தோண்டுங்க இந்த பக்கமாக போய் பூமி அந்த பக்கமாக கூட வெளியே வந்துடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் கண்டே பிடிக்க மாட்டோம் ஏன்னா நாங்கள் உங்கள் ஆளுங்க திருடர்களுக்காகவே நாங்கள் ஒரு கழகம் நடத்துகிறோம் ஒரு அரசு நடத்துகிறோம் நாங்கள் கண்டுக்கவே மாட்டோம் ஒருவேளை இந்த மாதிரி அறப்பொரு இயக்கம் மாதிரி இல்லை ஏதோ ஒரு இவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சி அங்கேருந்து மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி புகார் கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ இல்லை நாங்கள் நாங்களே போய் ஒரு ஆய்வு பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம்னா அப்போ நாங்கள் உங்ககிட்ட இருந்து அதுக்கு ராயல்ட்டியை மட்டும் வாங்கிக்கலாம் அதாவது லைஸ் மைனிங் லைசன்ஸுங்கிறது எந்த அளவுக்கு ஆழம் எந்த அளவுக்கு தோண்ட வேண்டுமோ அதுக்கு தான் லைசன்ஸ் அதுக்கு மேலே ஒரு கணமீட்டர் அதே இடத்துல தோணினாலும் சரி பக்கத்து இடத்துல தோணினாலும் சரி அதற்கு பேர் சட்ட விரோத மைனிங் இல்லீகல் மைனிங் இதுதான் டெஃபினிஷன் ரொம்ப கிளியராக இருக்குது சட்டத்துலேயும் கிளியராக இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட்டும் சொல்லிட்டாங்க ஆனாலும் இவர் இப்படி ஒரு ஆர்டரை பாஸ் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி இருபத்தஞ்சு லை இதில் மட்டும் இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் பெனால்ட்டியை வெறும் பதிமூணு புள்ளி எட்டு கோடியாக குறைக்கிறாரு இந்த ஜெயகாந்தன் நாங்கள் இருபத்தஞ்சு குவாரியில் மட்டும் ஐம்பது லட்சம் கணமீட்டர் சட்டவிரோதமாக எடுத்துருக்காங்க நீங்களும் நானும் சொல்லலை அரசு அதிகம் சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஐம்பத்தி மூணு குவாரியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி மெட்ரிக் டன்னுக்கு மேலே சட்டவிரோதமாக இவங்க எடுத்திருக்கிறாங்க மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயே புரியுது இப்போ நான் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி இவர் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஆர்டரை போட்டுட்டு அந்த ஒரு ல ஒரு கோடியே முப்பத்தி மூணு லட்சம் நீங்கள் உடனே கட்ட தேவையில்லை ஓ இன்ஸ்டால் அதில் இருபத்தஞ்சு லட்சம் இப்போ கட்டினா போதும் மீதி இஎம்ஐ கொடுக்குறாரு மாதம் அஞ்சு லட்ச ரூபா கட்டுங்க இப்போ நான் கேட்குறேன் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் அஞ்சு வருஷத்தில் மூணு லட்சம் கணமீட்டர் எடுக்க வேண்டியவர் ஒன்றரை வருஷத்துலேயே ஆறு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கணமீட்டர் எடுத்துட்டாரு இப்ப இதுக்கப்புறம் நீங்க திறந்து விட முடியும் ஏன்னா ஏற்கனவே அடுத்து அஞ்சு வருஷம் ஆப்ரேட் பண்ணி மூணு லட்சம் தான் எடுக்க அளவுடு ஒன்றரை வருஷத்துல எடுத்து ஆறு லட்சத்தி எழுபத்தி எட்டு சரி நீங்க பெனால்ட்டி கூட குறை குறைக்கிறீங்க அன்னியோட மூடி இருக்கணுமா இல்லையா திரும்ப திறந்து விட்டு இன்னி வரைக்கும் மிகப்பெரிய அளவுல வெடி வெடிச்சுட்டு அவங்க எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மூணு வருஷத்துல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இந்த ரெண்டரை வருஷத்துல அதுக்கு பிறகு எடுத்ததோடைய அளவு எவ்வளவு இருக்கும் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு கேவலமான ஒரு எம்எல்ஏ இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு அமைச்சர் துரைமுருகன் வந்து என்ன ஒரு அவருடைய டிபார்ட்மெண்ட்டு ஐஏஎஸ் அதிகம் நீங்க ஜெயகாந்தன் இன்னி வரைக்கும் சஸ்பெண்ட் பண்ணலைங்க எதுவுமே பண்ணலை பிள்ளைங்க அதுக்கு காரணம் துறைமுருகன் கைமீறி போயிட்டாரு ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் மினிஸ்டரா இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட போய் என்னத்தை நம்ம சொல்றது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடாக எடுக்க வேண்டியதுனா ஸ்டாலின் அவர்கிட்ட இருந்து அந்த துறையை எடுத்து வேற யார்கிட்ட கொடுக்க இரும்பு கரம்லாம் சொல்றாரு மற்றவங்க இரும்பு கரம் சொன்ன துருப்பிடிச்ச கரம் தான் நாங்கள் சொல்றேன் இவங்க எல்லாம் என்னன்னா இப்போ இன்னைக்கு ஒயிட் காலர் கிரைம் வந்து ஜெயகாந்தன் மாதிரி ஆட்கள் தெளிவாக பண்றாங்க இந்த சக ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பாதுகாப்பதற்காக பனீந்திர ரெட்டி ஐஏஎஸ் முருகானந்தம் ஐஏஎஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து சக ஐஏஎஸ் அதிகாரியை பாதுகாப்பதற்காக அவரோட கிரைமை பாதுகாப்பதற்காக உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க இங்க அந்த பதவி உங்களுக்கு அப்படி என்ன அந்த பதவி மேலே உங்களுக்கு எல்லாம் ஆசை அந்த அந்த குவாரியால் பிரச்சனையை எதிர்கொள்கிற மக்கள் தானே அங்கே ஓட்டர்ஸ் அவங்க எப்படி உங்களுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க அப்பாவு மாதிரி ஒரு மோசமான எம்எல்ஏ நாங்கள் இது வரைக்கும் எப்படி பார்த்ததில்லை இந்த மாதிரி ஒரு எம்எல்ஏ இப்போ நீங்கள் வந்து இவர் வந்து ஸ்பீக்கர் வேற நீங்கள் வந்து மக்களுக்காக மக்களுடைய நலனுக்காக வேலை பண்ணணும் இவ்வளவு பெரிய குவாரி அநியாயம் உங்களுடைய தொகுதியில் நடந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் வந்து அந்த குவாரி ஆட்கள் பக்கம் நின்றுக்கிட்டு மக்களுக்கு எதிராக நின்றுட்டு இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு எம்எல்ஏவை நம்ம பார்த்தது அது எதுவாக இருந்தாலும் எலெக்ஷனுக்கு ஒரு அஞ்சு மாதம் முன்னாடி பார்த்துக்கலாம் ஆறு மாதம் அதுதான் அவங்களோட ஆட்டிடியூடாக இருக்கே தவிர இன்னைக்கு சார் அல்டிமேட்லி பாலிடிக்ஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு மக்கள் சேவையாக இவங்க பார்க்கல பாலிடிக்ஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் ஃபார் டிஎம்கே அதனால தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகம்ங்கிறத மாற்றி நீங்கள் திருடர்கள் முன்னேற்ற கழகம்னு தான் சொல்லணும் இதை வணக்கம் சார் வணக்கம் அண்மையில் உங்களுடைய ஒரு ட்விட்டரில் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தீங்க கனிம உள்ள பொருளை பற்றி அரப்பூர் ஜெயராமன் ரொம்ப சாஃப்டானவர் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப தடிமனான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தாத ஒரு நபர் தான் நான் இவ்வளோ வருஷமாக அவங்களை புரிஞ்சுருக்கேன் அந்த வீடியோ
இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் திருநெல்வேலிக்கு வந்து ஆர்டிஐ ட்ரைனிங்காக போனோம் ஓகே ட்ரைனிங்காக போய் அந்த ஆர்டிஐ ட்ரைனிங் நடத்தும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் ராதாபுரத்தில் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பண்ணும் பொழுது அங்கே மக்கள் வந்து ஒரே கேள்வி தான் எங்கள் கிட்டே கேட்டாங்க அதை முடிக்கும் பொழுது இங்கே குவாரி பிரச்சனை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது எங்களுடைய எல்லா விதமான வாழ்வாதாரமாக இருக்கட்டும் எங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய ஒரு தரத்தையே வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக்குது இன்றைக்கி ஏன்னா அந்த வெடி வெடித்தாங்கன்னா அந்த டஸ்ட்டு பறந்து வருது பார்த்திங்களா அது அதோடய ஸ்மெல்லு அந்த அதனால் வீடு கிராக்கு விழுறதாக இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் விவசாயிகளுக்கு மகசூல் வந்து நீங்கள் அது அந்த டஸ்ட்டு வந்து படிஞ்சதுன்னா பூளை உகந்து உட்காந்ததுன்னா மகசூல் அவுட்டு அதுக்கப்புறம் ரோட்டில் இஷ்டத்துக்கு அவங்க வந்து பறக்கிறது அது மூலமாக நடக்கக்கூடிய ஆக்சிடென்ட்டு அவ்வளவு பத்து வீல் ஒரு பதினஞ்சு வீல் பதினா பதினாறு வீல் பதினெட்டு வீல் பதினாலு வீல் இந்த மாதிரி லாரிகள்லாம் போகிறதுனால ரோடு உடனடியாக டேமேஜ் ஆகி அதுவும் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப ஃபோர்ஸாக ரொம்ப வேகமாக போகிறது எல்லா லாரியும் கேரளா முக்கால்வாசி லாரி வந்து கேரளாவை நோக்கி தான் போகுது அப்போது இது மக்கள் வந்து கேட்குறது என்னென்னா இந்த மாதிரி அநியாயம் நடந்துகிட்ருக்கு ஏதாவது இதை என்ன நீங்கள் எதாவது பண்ண முடியுமா இதில் வந்து நீங்கள் ஆர்டிஐ பயன்படுத்தி என்ன பண்ண முடியும் எங்களுக்காக அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு மூணு ஆர்டிஐ என்ன எல்லாத்துலேயுமே மக்கள் கேட்ட பிரதானமான கேள்வி இதாக தான் இருக்குது ஓகே அப்போ தான் நாங்கள் வந்து சரி அதில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத எடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு பெரிய ஆக்சிடெண்ட்டு நடந்தது அது ஆக்சிடென்ட்னு சொல்லக்கூடாது கொலையினே சொல்லணும் இந்த அடைமதிப்பான் குளம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு குவாரியில் ஆறு பேர் இறந்தாங்க அந்த மணல் செறிஞ்சு அந்த குவாரிக்குள்ளே செறிஞ்சு அது எதனால் செறிஞ்சுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு குவாரினால் எப்படி இருக்கணும்னா பெஞ்சு பெஞ்சாக அமைக்கணும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு ஆழத்துக்கு வந்து ஒரு பெஞ்ச் அமைச்சு திரும்ப ஒரு பெஞ்ச் அமைச்சு அந்த பெஞ்செல்லாம் வந்து நிலச்சரிவை வந்து தடுக்கும் உங்களுக்கு வந்து போயிட்டு வரதுக்கான அந்த சக்கம்பரன்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் இது எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணால் அப்படியே வர்த்திக்கலாம் பண்ணலாம் முடிஞ்ச அளவு எந்த அளவுக்கு ஆழமாக தோண்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஆழமாக தோண்ட வேண்டியது இப்போ இதனால் ஆறு பேர் இறந்த உடனே அன்னைக்கு இருந்த கனிம வள இயக்குனர் வந்து ஒரு டீமை போட்டு வெவ்வேறு மாவட்டங்கள்லேருந்து டீமை போட்டு திருநெல்வேலியில் இருக்கிற ஏன்னா பப்ளிக் ப்ரெஷர் ஆறு பேர் இறந்து போயிருக்கிறாங்கன்னோடனே இப்போ திருநெல்வேலியில் இருக்கிற எல்லா மைனையும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆய்வு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஆய்வு பண்ண சொல்லிடுறாங்க ஆய்வு பண்ணதில் அந்த டீம் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ஐம்பத்தி நாலு குவாரியில் ஐம்பத்தி மூணு குவாரி சட்டவிரோதமாக இயங்கியிருக்கிறாங்க இயங்குறாங்க ஐம்பத்தி மூணு குவாரி போ ஒரு அளவு இருக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு சட்டவிரோதமா லைசன்ஸே இல்லாமலா இல்லை அந்த அந்த குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே தோன்றும் அளவுக்கு மேலே அந்த அளவுக்கு மேலே தோண்டக்கூடிய ஒவ்வொரு கியூபிக் மீட்டரும் கன அடியும் கன மீட்டருமே சட்டவிரோதமானது தான் இதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் என்னென்ன ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போ ஒருத்தருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒன்றரை வருஷத்தில் மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்த அடைமதி பான் குளமில் போய் பார்க்குறாங்க அன்னி தேதி வரைக்கும் அவர் வந்து ஒரு லட்சத்தி ஒன்பதனாயிரம் கன மீட்டர் தான் எடுத்துருக்கணும் ஸ்டான்லி ராஜானு ஒரு குவாரி உதாரணத்துக்கு பெருங்குடிங்கிற கிராமத்தில் ஐந்து வருடத்துக்கே அவருக்கு மூணு லட்சம் கன மீட்டர் தான் எடுக்கணும் அப்போ வருஷத்துக்கு அறுபதுனாயிரம் அதுவே பிளான் ஒவ்வொரு வருஷமும் கொடுப்பாங்க முதல் வருஷம் அறுபது எடுக்கிறோம் ரெண்டாவது வருஷம் அறுபது எடுக்கிறோன்னு ரஃப்ஸ்டோன் இப்போ இது அப்போ அந்த மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி ஒன்பதனாயிரம் கன மீட்டர் தான் அவர் எடுக்கணும் அவர் ஆறு லட்சத்தி எழுபத்தெட்டாயிரம் கன மீட்டர் எடுத்திருக்கிறார் ஆறு லட்சத்தி எழுபத்தெட்டாயிரம் கன மீட்டர் அந்த ஒன்றரை வருடத்துலேயே லைசன்ஸ் வந்து அவர் அஞ்சு வருஷம் எடுத்தாலே எவ்வளோ எடுக்கணும் மூணு லட்சம் தான் எடுக்கணும் அந்த ஒன்றரை அந்த ஒன்றரை வருஷம் அந்த இவங்க போகிற நேரத்தில் ஒரு லட்சத்தி ஒம்பதனாயிரம் கன மீட்டர் தான் எடுத்துருக்கணும் அந்த தேதி வரைக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி அஞ்சு லட்சத்தி எழுபது எழுபதனாயிரம் கன மீட்டர் இவர் ஒருத்தர் எடுத்திருக்கிறார் இந்த மாதிரி இவங்க எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இருபத்தி ஐந்து குவாரிகளுக்கு மொத்தம் ஐம்பத்தி மூணில் இருபத்தைந்து குவாரிகள் வந்து நம்ம ஆர்டிஐ மூலமாக வாங்கியிருக்கிறோம் அதுவும் நம்ம இவங்ககிட்ட இந்த கனிம வளத்துறை கனிம வள திருட்டுத்துறையும் தான் சொல்லணும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுவேன் கனிம வளத்துறைங்கிறத அவங்க திருட்டுத்துறைன்னு பேரை பேர் தான் மாற்றி வச்சுக்கணும் ஏன்னா அவங்ககிட்ட ஒன்றுமே கிடைக்காது நம்ம சப் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் போட்டு இப்போ இந்த மாதிரி வந்து அந்த இன்ஸ்பெக்ஷன் டீம் கண்டுபிடிச்சி சப் கலெக்டர்கிட்ட கொடுத்து சப் கலெக்டர் பெனால்ட்டி போடுறாங்க ஏன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் சட்டம்
அந்த அளவுக்கு தெளிவாக சொன்ன பிறகும் கூட அப்போ சப் கலெக்டர் ரொம்ப கிளியராக அந்த நேரத்தில் ஆர்டர் போடுறாரு இந்த 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 ஆர்டர் போடக்கூடிய நேரங்கள்லேயே என்ன ஆகுதுன்னா ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அப்பாவு ஞான திரவியம் இவங்கெல்லாம் உட்காந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டு அப்போ கணேசன் லேபர் மினிஸ்டர் வந்து அவர் அங்கே திருநெல்வேலி போகிறாரு அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க இங்கே தொழிலாளர்கள்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க குவாரியில் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்குற மாதிரி ஒருத்தர் கேட்குறாரு அதுக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி அப்போது கலெக்டர் சொல்கிறார் விஷ்ணு நாங்கள் வந்து ஆய்வு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இதை பரிசீலிச்சுட்டு இருக்கிறோம் என்னங்கிறோம் அப்போது அப்பாவு இடையிட்டு எப்போலாம் எப்போ குவாரியெல்லாம் திறப்பீங்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கலெக்டர் கேட்குறாரு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே அரசு தான் ஆனால் அவர் வந்து ஒரு ஓப்பன் ப்ரெஸ் மீட்டில் அப்பாவு வந்து ப்ரெஷர் போடுறாரு கலெக்டர் மேலே நீங்கள் எப்போ குவாரியை திறப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஞான திரவியம் கோச்சுக்கிட்டு எப்போ திறப்பீங்க சொல்லுங்கள் சீக்கிரம் நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறதுல இருக்கோம் ஏன்னா இவருடைய குவாரி இவர் குடும்பத்துடைய குவாரியில் மாற்றிட்டு இருக்குல்ல ஞான திரவியத்தோடது அவருடைய பையன் வந்து இந்த காலத்தில் இந்த மூடி வச்சுருந்தாங்க அந்த அடைமதி பான் குளத்துக்கு அப்புறம் அந்த மூடி வச்சுருந்த நேரத்தில் அவர் பையன் என்னுடைய லாரி சட்டவிரோதமாக கனிம வளத்தை கடத்தி எஃப்ஐஆரே இருக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் ஞான திரவியம் இப்போ இவங்க திமுக கட்சியில் இருக்கிற இந்த எஸ்ஏவி ப்ளூ மெட்டல்னு ஒன்று இருக்காங்க கிரகாம்பல்னு இருக்காங்க ஒரு திமுகவுடைய ரொம்ப ஒன்றியத்தில் மிகப்பெரிய ஆள் அங்கே எஸ்ஏவி நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள் இது அதுன்னு அந்த குரூப் நிறையா வச்சுருக்குறாங்க அவங்க ஒரு பெரிய அளவில் எடுத்துருக்குறாங்க இப்போ இந்த சப் கலெக்டர்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் ஆர்டர் பெரிய பெரிய ஃபைன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபா இப்போ இந்த எஸ்ஏவி இதெல்லாம் இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா இருபத்தெட்டு கோடி ரூபா இப்போ இந்த விஷயத்தில் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு லட்சத்தி ஒம்பதனாயிரத்துக்கு பதில் ஆறு லட்சத்தை எடுத்துகிட்டு இப்போ இதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் சப் கலெக்டர் வந்து ஆர்டர் போடுறாரு இதில் எப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா இவங்க இவங்க இடத்துலேயே இந்த மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி மூணாயிரம் அதிகமாக தோண்டியிருக்கிறாங்க சொல்லப்பட்ட அளவை விட பக்கத்தில் இருக்கிற அரசு புறம்போக்கு நிலத்திலேருந்து அதுலேருந்து எடுத்துட்டாங்க ஒன்றரை லட்சம் கனமீட்டர் ஸோ இது எல்லாத்தையும் அதை தவிர இன்னொரு பட்ட நிலத்துலேருந்து ஐம்பத்தோராயிரம் ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் அவங்க கணக்கு பண்ணி ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க பெனால்ட்டி போடுறாரு ஒரு நான் ஒரு ஒரு உதாரணம் தரேன் அந்த இருபத்தஞ்சு ஆர்டிஐ நாங்கள் வாங்கினதில் ஒரு உதாரணம் தான் தரேன் இருபத்தெட்டு கோடியே தொண்ணூறு லட்சம் ரூபாய் பெனால்ட்டி போடுறாரு இந்த ஒரு மைனுக்கு நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம இருபத்தஞ்சு குவாரிக்கு மட்டுமே இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் பெனால்ட்டி சப் கலெக்டர் போட்டிருக்கிறாங்க எந்த அளவிற்கு இவங்க எடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன மீட்டருக்கு முந்நூற்றி எண்பது ரூபா ரஃப் ஸ்டோன் அது வந்து மார்க்கெட் ரேட் கூட கிடையாது மார்க்கெட் ரேட்டோட கம்மி தான் சரி அதுவாது அந்த காஸ்டியாவது ரெக்கவர் பண்ணிட்டோம்னு இருபத்தெட்டு கோடியோ ஒரு தொண்ணூறு லட்சம் போட்டால் இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது எவ்வளோ பெரிய மோசடி அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த அரசு திமுக அரசு வந்து எவ்வளோ பெரிய மோசடியில் இன்வால்வ் ஆகிறாங்கன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த நேரத்தில் இது வெளிவந்த உடனும் ஒரு அரசு மக்கள் மேலே அக்கறை கொண்ட அரசாக இருந்தால் அந்த அரசு என்ன பண்ணியிருக்கணும் இவ்வளோ விஷயங்கள் வெளியே வந்திருக்கு இந்த இந்த லைசன்ஸ் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இவங்க மேலெலாம் கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுத்து ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கணும் இதோடைய அப்பீல் முதல் அப்பீல் வந்து கலெக்டர் கிட்டே போகணும் கலெக்டர் விஷ்ணு வந்து அப்போது ஸ்ட்ராங்காக நிற்கிறார் இது வந்து இவ்வளவு சட்டவிரோதமாக இது பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிற்கிறார் இவங்க என்ன பிளான் பண்ணி பண்ணுறாங்கன்னா மோ சட்டப்படி முதல் அப்பீல் கலெக்டர்கிட்ட போகணுனாலும் இவங்க நேரடியாக செகண்ட் அப்பீலுக்கு போகிறாங்க ஃபஸ்ட் அப்பீலில் போகாமல் செகண்ட் அப்பீல் போகிறதுலாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க செகண்ட் அப்பீல் கதை கலெக்டர் தானே செகண்ட் அப்பீல் வந்து ஜாலஜி அண்ட் மைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்டோட கமிஷனர் கிட்டே போகும் முன்னாடி ரெய்டு பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஆர்டர் கொடுத்தாரு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கமிஷன் ஏன் இது மாதிரிலாம் ஆர்டர் கொடுத்தேன் சொல்லி அவர் மாற்றிட்டாங்க மாற்றிட்டு அவர் அவரோட பேரில் தான் நிறுவனம்லாம் வச்சு மெஷர் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தார் அதற்கு பிறகு இப்போது ஜெயகாந்தன் ஒருத்தர் கொண்டு வந்து அண்ணன் முக்கியமான வேலை என்ன ரெண்டாவது அப்பீல் எல்லாம் வரிசையாக அவர்கிட்ட வருது இன்ஃபேக்ட் இந்த டைமில் என்ஜிடி டெல்லி வந்து ஹியரிங் நடத்திட்டு இருக்கு அந்த அடைமதி பான் குளத்துக்கு அப்போ வந்து கலெக்டர் விஷ்ணு வந்து அங்கே அஃபிடேவிட்டி சப்மிட் பண்ணுறாரு என்ன சப்மிட் பண்ணுறாருன்னா நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ஆய்வு பண்ணியிருக்கிறோம் ஐம்பத்தி நாலுக்கு வரல ஐம்பத்தி மூணுக்கு வரை சட்ட விரோதமாக க எடுத்துருக்கிறாங்கன்னு தெரிய வருது நான் வந்து பதினாலு லைசன்ஸை வந்து கேன்சல் பண்ணுறதுக்கான எஃபர்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறோம் இவ்வளவு இது எல்லாத்துக்கும் பெனால்ட்டி போடுறோம் அப்படின்னா அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லி நீங்கள் காமன் காஸ்ட் ஜட்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணணும் அது சுப்ரீம் கோர்ட்
ஒரு கோடியே முப்பத்தி மூணு லட்சமாக சொல்லிட்டு கொடு குறைக்கிறாரு குறைச்சிட்டு சொல்கிறாரு இப்போ நீ வந்து எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்களோ இப்போ லீஸ் இருக்குது இப்போ ஒன் ஒரு லட்சத்தி ஒம்பதனாயிரம் கணமீட்டர் வரைக்கும் லீஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு தாண்டி அந்த இடத்துல எடுத்தாங்கன்னா அது சட்டவிரோத மைனிங் கிடையாது அது இல்லீகல் மைனிங் கிடையாது அது எக்ஸஸ் மைனிங் அதிகப்படியாக மைன் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளோதான் வெளிய <laughs> வந்து <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> இதுக்கு என்விரான் எல்லாம் இவ்வளவு வேலை அப்போ அதுக்கு மேல எவ்வளவு வேணா தோண்டிக்கலாம் சொன்னா அது சுப்ரீம் கோர்ட் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுங்க அதே இடத்துலயே அதாவது லைஸ் மைனிங் லைசன்ஸ்ங்கிறது எந்த அளவுக்கு ஆழம் எந்த அளவுக்கு தோண்ட வேண்டுமோ அதுக்குதான் லைசன்ஸ் அதுக்கு மேல ஒரு கணமீட்டர் அதே இடத்துல தோணாலும் சரி பக்கத்து இடத்துல தோணாலும் சரி அதற்கு பேர் சட்டவிரோத மைனிங் இல்லீகல் மைனிங் இதுதான் டெபினேஷன் ரொம்ப கிளியரா இருக்கு சட்டத்திலையும் கிளியரா இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிட்டாங்க ஆனாலும் இவர் இப்படி ஒரு ஆர்டரை பாஸ் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி இருபத்தஞ்சு லை இதில் மட்டும் இரநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் பெனால்ட்டியை வெறும் பதிமூணு புள்ளி எட்டு கோடியாக குறைக்கிறாரு இந்த ஜெயகாந்தன் நீங்கள் சொல்கிறீங்க பெரும்பாலானது வந்து இங்கேருந்து கேரளாவுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கேரளாவில் மைனிங் இது மாதிரி பண்ணல பண்ணுறதால அங்கே பெரிய அளவு கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி மைனிங்னால் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி அங்கே வந்து லைசன்ஸ் கொடுக்குறத பெரிய அளவில் கட்டுப்படுத்துவதோடைய விளைவு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இஷ்டத்துக்கு இங்கேருந்து இதில் நீங்கள் இவங்க அப்பாவுக்கிட்டையோ இல்லை மற்றவங்கக்கிட்டையோ கேட்டால் அளவு சட்டத்தில் அளவு பண்ணுறாங்க மத்திய அரசாங்கம் அளவு பண்ண இவங்க நினச்சாங்கன்னா லைசன்ஸ் கொடுக்கலன்னா இப்போ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கட்டுமானத்துக்கு தேவையா ரஃப்டோக் தேவை தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு கட்டுமானத்திற்கு தேவையோ அந்த அளவிற்கு நீங்கள் வந்து மைனிங் பண்ணி அதை எடுத்து பயன்படுத்துகிறீங்க சுற்றுச்சூழலை அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஓகே அப்படி இல்லாமல் இஷ்டத்துக்கு வெட்டி எடுத்து பத்து மடங்கு பதினஞ்சு மடங்கு இருபது மடங்கு இந்த மாதிரி வெட்டி எடுத்து கேரளாவுக்கு லாரி லாரியாக அந்த லாரியும் கனரக வாகனமும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஒரு லாரியில் அலவுடோ அதை விட பல மடங்கு அந்த லாரி ஏற்றி செல்லுது அதனால தான் பதினாறு வீல் லாரி பத்து வீல் லாரி கிடையாது பதினாறு வீல் லாரி இஷ்டத்துக்கு ஏற்றி பண்ணு அப்போ இந்த அளவிற்கு பிளேட்டண்ட்டாக அலோவ் பண்ணுறாரு இப்போது இதை நாங்கள் வந்து தெளிவாக சட்டவிரோதமாக இதை ஜெயகாந்தன் பண்ணியிருக்கிறாரு இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் நாங்கள் இருபத்தஞ்சு குவாரியில் மட்டும் ஐம்பது லட்சம் கணமீட்டர் சட்டவிரோதமாக எடுத்துருக்கிறாங்க நீங்களும் நானும் சொல்லலை அரசு அதிகம் சொல்கிறோம் அப்போ அந்த ஐம்பத்தி மூணு குவாரியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி மெட்ரிக் டன்னுக்கு மேலே சட்டவிரோதமாக இவங்க எடுத்துருக்கிறாங்க மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இல்லையே புரியுது இப்போ நான் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி இவர் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு ஆர்டரை போட்டுட்டு அந்த ஒரு ல ஒரு கோடியே முப்பத்தி மூணு லட்சமும் நீங்கள் உடனே கட்ட தேவையில்லை ஓ இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் அதில் இருபத்தஞ்சு லட்சம் இப்போ கட்டினா போதும் மீதி இஎம்ஐ கொடுக்குறாரு மாதம் அஞ்சு லட்ச ரூபா கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குவாரிய அது மட்டும் இல்லை அந்த குவாரி ஒரு அஞ்சு அடை மீதி பண்ண கொடுத்து அப்புறம் அஞ்சு மாதம் மூடி இருந்ததுல இந்த அஞ்சு மாதம் மூடினதுனால அந்த அஞ்சு மாதத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுறேன் குவாரியை நீங்கள் தொடங்க இப்போ நான் கேட்குறேன் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் அஞ்சு வருஷத்தில் மூணு லட்சம் கணமீட்டர் எடுக்க வேண்டியவர் ஒன்றரை வருஷத்திலேயே ஆறு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கணமீட்டர் எடுத்துட்டார் இப்போ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் திறந்து விட முடியுமா அவர் ஃபைன் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுவோம்ல எனக்கு ஏற்கனவே இவர் அடுத்து அஞ்சு வருஷம் ஃபுல்லாக ஆப்ரேட் பண்ணி தான் கூட மூணு லட்சம் தான் எடுக்க அளவுடு ஒன்றரை விஷயத்தில் எடுத்துட்டு ஆறு லட்சத்தி எழுபத்தி எட்டு அப்போ இன்னும் சரி நீங்கள் பெனால்ட்டியோட குறை குறைக்கிறீங்க அன்னியோட மூடி இருக்கணுமா இல்லையா திரும்ப திறந்து விட்டு இன்னி வரைக்கும் மிகப்பெரிய அளவில் வெடி வெடிச்சுட்டு அவங்க எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த மூணு வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இந்த ரெண்டரை வருஷத்தில் அதுக்கு பிறகு எடுத்ததோடைய அளவு எவ்வளோ இருக்கும் 
யோசிச்சு பாருங்க இன்னும் இன்னொரு ஒரு கோடி மெட்ரிக் டன்னுக்கு மேலே சட்டவிரோதமாக கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி மெட்ரிக் டன்னாவது சட்டவிரோதமாக இந்த திருநெல்வேலியிலேருந்து களவாடப்பட்டிருக்கும் எல்லாம் பெரும்பாலும் கேரளாவுக்கு போகக்கூடியது அப்போது நான் என்ன கேட்குறோன்னா இந்த அளவுக்கு வளங்கள சூறையாடி மக்கள் அங்கே திருநெல்வேலி மக்கள் அந்த ராதாபுரத்தில் தான் பெரிய அளவில் குவாரிகள் பகுதியில் இருக்குது அவர் ராதாபுரம் எம்எல்ஏ அப்பாவு நீங்கள் வந்து குவாரிக்காரங்களுக்காக அந்த அளவுக்கு தலையிட்டு போய் சொல்கிறீங்களே ஒரு கலெக்டர்கிட்ட கேள்வி கேட்குறீங்களே உங்கள் மக்களுக்காக உங்களுக்கு பே பேசணும் அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்டால் சொல்கிறாரு அவங்ககிட்ட ஆதாரம் இருந்தால் அவர்கள் சட்டப்படி அதிகாரிகள் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பாங்க அதுக்கு மட்டும் அதிகாரிகள் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பாங்களாம் ஆனால் குவாரியை திறக்கணும்னா இவர் வந்து ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் ப்ரெஷர் கொடுப்பார் அப்போது யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ஒரு கேவலமான ஒரு எம்எல்ஏ இந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு அமைச்சர் துரைமுருகன் வந்து என்ன ஒரு அவருடைய டிபார்ட்மெண்ட்டு ஐஏஎஸ் அதிகாரி நீங்கள் ஜெயகாந்தனை இன்னி வரைக்கும் சஸ்பெண்ட் பண்ணலைங்க எதுவுமே பண்ணலை எந்த ஆக்ஷனுமே இப்போ நம்ம ஆர்டிஐ போட்டால் இவங்க பதில் கொடுக்குறாங்க ஆக்ஷன் இஸ் பீங் டைம் நான் என்கொயரி ரிப்போர்ட்டோட காப்பி கேட்குறேன் சரி என்னெல்லாம் ஆக்ஷன் எடுத்தீங்க சொல்லுங்கன்னு கேட்குறேன் இவங்க ஒரு என்கொயரி பண்ணியிருக்கிறாங்க உள்ளுக்குள்ளே நான் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு அனுப்புகிறோம் அரசாங்கத்துக்கும் அனுப்புகிறோம் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சூப்பராக ஒரு வேலை பண்ணாங்க அப்படியே இந்த பிட்டிஷனை பூரா கவர்மெண்ட்டுக்கிட்டே அமைச்சிட்டு இப்போ நீங்களாக பார்த்து சொல்லுங்கள் நாங்கள் ஏன்னா திமுக அரசுடைய ஊழல் இப்போ அதிமுக அரசு ஊழல்னா ஏதாவது என்கொயரி காய்ச்சும் பர்மிஷன் கேட்பாங்க திமுக அரசு ஊழல்னா இவங்க ஒரு பேட்டர்ன் வச்சுருக்காங்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் அப்படியே பிட்டிஷன் அமைச்சிட்டு இப்போ நீங்களாக பார்த்து சொல்லுங்கள் நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நீங்களாக பார்த்து எங்களுக்கு என்கொயரி பண்ணணும்னு ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் பண்ணுறோம் இல்லைன்னா நீங்களாக பார்த்து முடிவு பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி என் பெட்டிஷனை ஓப்பன் கூட ஒரு படித்து கூட பார்க்காம அப்படியே அனுப்பிட வேண்டியது இப்போ ஃபுல்லாக டிஎம்கே எதுனால் ஸோ அங்கே அமைச்சு அவங்க ஒரு என்கொயரி உள்ளுக்குள்ளே பண்ணுறாங்க யார் அரசு வந்து இதே டிபார்ட்மெண்ட்டு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு அங்கே உள்ள ஜாலஜி மீனிங் கமிஷனரே என்கொயரி ஆஃபீஸராக போட்டு இன்னும் அதுலேயும் நம்ம பண்ணதெல்லாம் கர நம்ம சொன்னதெல்லாம் கரெக்டுன்னு ஏதோ உள்ள போ சொல்லி ப்ரூவ் ஆகிருக்கா தான் சொல்கிறாங்க சொல்லிவிட்டு ஆனால் இது வரைக்கும் எந்த ஆக்ஷனும் கண் கூட ஒரு ஆக்ஷன் இல்லை குவாரிகள் மூடப்படலை மக்கள் அங்கே அவ்வளவு அவதியில் இருக்கிறாங்க இந்த அரசு வந்தபோது டாஸ்மாக் மாதிரி நாங்கள் கனிம வளத்தை வந்து அரசே எடுத்து நடத்தோம் இதனால் அரசுக்கு இவ்வளோ வருமானம் வரும்லாம் ஒரு 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 கான்செப்டை முன்மொழிஞ்சாங்க ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது எந்த அளவுக்கு நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு அதுக்கு அதுக்கு ஏதாவது உயிர் இருக்கு அந்த திட்டத்துக்கு அதெல்லாம் அங்கே சுத்தமாக கிடையாது இன்னைக்கு அரசு பண்ணக்கூடிய ஒரே வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கனிம வளத்தை எந்த அளவுக்கு ப்ரைவேட் கையில் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலையாவது ஓரளவுக்கு பதினெட்டுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது அந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடில ஆனால் இப்போ இவங்க வந்ததுக்கு பிறகு தொடர்ந்து இந்த குவாரிகளில் நடக்கக்கூடிய அட்டூழியங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் ஆயிடுச்சு ஒரு வயலேஷன் இருக்குன்னா கூட நீங்கள் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் இல்லை அதுக்கு காரணம் துறைமுருகன் கைமீறி போயிட்டாரு ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் மினிஸ்டராக இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட போய் என்னத்தை நம்ம சொல்கிறது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாடாக அரசு எடுக்க வேண்டியதுனா ஸ்டாலின் அவர்கிட்ட தான் அந்த துறையை எடுத்து வேற யார்கிட்ட கொடுக்க வேண்டிய இரும்பு கரம்னா சொல்கிறாரு மற்றவங்க இரும்பு கரம் சொன்னால் துருப்பிடிச்ச கரம் தான் நாங்கள் சொல்கிறேன் அதை துருப்பிடிச்சு போச்சு அவங்க கரம் அப்படின்னு கேட்குறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு சி இது வந்து பிட்வீன் லைஃப் அண்ட் டெத் அந்த குடும்பங்கள் நான் தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் இப்போ அந்த எஸ்ஏவி ப்ளூ மெட்டல்னு திமுகவுடைய அந்த கிரகாம்பல் குடும்பத்தினர் வச்சுருக்கிறாங்களே அவங்களோட லாரியும் அடித்து சாவடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க ரோட்டில் அடித்து சாவடிச்சுட்டு போயாச்சுன்னா கேட்குறதுக்கு முடியல இந்த கடந்த ரெண்டு வருஷத்தில் மட்டும் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு இறப்புகள் இந்த மாதிரி பல்வேறு குவாரி ஆட்களாக நடந்ததெல்லாம் நம்ம கண்கூடாக பார்க்கோ ஒருத்தர் கொலை செய்யப்பட்டார் இல்லையா மணல் கடத்தல் அது மணல் கடத்தல் இது வந்து ரஸ்டோன் அப்போ இந்த மாதிரி இதில் வந்து யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது யாராவது கேள்வி கேட்டால் மக்கள் மிரட்டப்படுகிறார்கள் அந்த கிராமத்து மக்கள் மிரட்டப்படுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு போலீஸ் வந்து ஹேண்ட் இன் க்ளவ் செக் போஸ்ட்டில் கம்ப்ளீட்டாக பதினாறு வண்டி வெஹிக்கலாக நீ எவ்வளோ யூனிட் வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொல்லி போலீஸ் ஒரு பக்கம் ஹேண்ட் இன் க்ளோவாக இருக்கிறாங்க அதனால தான் திருநெல்வேலி கலெக்டர் ஆஃபீஸ் அவங்க நடவடிக்கை இவங்க ட்ரோன்லாம் கொண்டு வரோம்னாங்க இப்போ இந்த ட்ரோன் எல்லாம் கொண்டு வந்து எடுக்கிறீங்கல்ல இந்த ஜாலஜி அண்ட் மைனிங் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய வெப்சைட்டில் போய் பாருங்கள் ஏதாவது டேட்டா இருக்கா இந்த இது சம்மந்தமான சொல்லிட்டு எதுவுமே கிடையாது இன்றைக்கி எந்தெந்த குவாரி லைவ் குவாரி ஒரு பேசிக்காக மக்களுக்கு என்ன தெரியணும் ஒரு கு
சி இந்த ஜாலி தேர்வு டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் இந்த இது இந்த மாதிரி குவாரியுடைய டீட்டெயில் கேட்டால் அதுவும் தர முடியாது எதுவுமே தர மாட்டாங்க அவங்க ஏன்னா அவங்க அப்படி ஒரு சீக்கிரம் டாக்குமெண்ட் இல்லையே அது பப்ளிக் டாக்குமெண்ட் தானே அது பட் அவர்களுக்கு வந்து திருடுறது மட்டும்தான் நோக்கம் அந்த திரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் திருடர்கள் தான் பெரும்பாலும் இருக்கிறாங்க மேபி ஒரு ரெண்டு நேர்மையான ஒரு சிலர் இருக்கலாம் ஆனால் பெரும்பாலும் திருடுவதற்காகவே ஒரு துறை அப்படின்னா கனிம வளத்துறை அதனால் அந்த கனிம வள திருட்டுத்துறைன்னு நாங்கள் மாற்றி வைக்கின்றோம் திருநெல்வேலி கலெக்டர் ஆஃபீஸாக திருநெல்வேலி கலெக்ஷன் ஆஃபீஸ்னு மாற்றி வைங்க நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ராபரி டிபார்ட்மெண்ட்னு வைங்க நாங்கள் இங்கே என்ன பணிந்தர ரெட்டியெலாம் அங்கே உட்காந்துட்டு ஐஏஎஸ் இது உட்காந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இவ்வளவு பெரிய முறைகேடு நடந்திருக்கு உங்கள் பார்வைக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு இவ்வளவு அமைச்சிருக்கிறோம் நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்கிறோம் எடுக்கணும்னா நீங்கள் என்ன அதாவது நான் என்ன கேட்குறேன்னா உண்மையிலேயே அவங்களுக்குலாம் அக்கறை இருந்ததுன்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும் அவங்க வந்து ஆக்ஷன் எடுத்துகிட்டு பொது வெளியில் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா அதுதான் ப்ரெஷரை உருவாக்கணும் இல்லை அட்லீஸ்ட் நீங்கள் என்கொயரி பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்கொயரி ரிப்போர்ட்டை கொடுங்க ஆர்டிஐயில் கூட கொடுக்க மாட்டேன் அப்படி மறைச்சி மறைச்சி வச்சுப்பீங்க கம்ப்ளைண்ட் சார் நான் கம்ப்ளைண்ட்டுக்கே நீங்கள் என்ன ஆக்ஷன் எடுத்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்ன எடுத்துருக்கிறீங்கன்னு கேட்டால் ஆக்ஷன் இஸ் பீங் டேக்கன் இதுவா ஒரு பதில் இது ஒரு பதிலான்னு கேட்குறேன் நான் அப்போது இவங்க எல்லாம் என்னென்னா இப்போ இன்றைக்கி ஒயிட் காலர் கிரைம் வந்து ஜெயகாந்தன் மாதிரி ஆட்கள் தெளிவாக பண்ணுறாங்க இந்த சக ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பாதுகாப்பதற்காக பணீந்திர ரெட்டி ஐஏஎஸ் முருகானந்தம் ஐஏஎஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து சக ஐஏஎஸ் அதிகாரியை பாதுகாப்பதற்காக அவரோட கிரைமை பாதுகாப்பதற்காக உட்கார்ந்துருக்குறாங்க இங்கே அந்த பதவி உங்களுக்கு அப்படி என்ன அந்த பதவி மேலே உங்களுக்குலாம் ஆசை அந்த பதவியை வச்சுன்னு என்ன பண்ண போறீங்க நீங்க நீங்க வந்து மக்களை வந்து இவ்வளவு பெரிய துரோகம் செஞ்சுட்டு மக்கள் வந்து எக்கெடு கட்டு போனாலும் பரவாயில்ல மக்கள் வந்து திருநெல்வேலி மக்கள் சீரணிதான் பரவாயில்ல அந்த திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி மக்கள் படக்கூடிய பாடு நீங்க சொன்னா புரியாது அந்த இடத்துல நான் பல முறை போயிட்டு வந்திருக்கிறேன் அந்த மக்கள் ஒவ்வொருவரும் படக்கூடிய கஷ்டம் வந்து என்னங்கிறத நம்ம நேரில் பார்த்துருக்கிறோம் இதற்கு பிறகும் கூட இவ்வளவு விவரிச்சு இவ்வளவு ஆதாரங்கள் நான் ஒரு ஒரு சீனியர் ஐஏஎஸ் அதிகாரி என்று சொன்னாரு எங்ககிட்ட இல்லாத டாக்குமெண்ட் கூட நீங்க தான் எடுத்து கொடுத்துருக்கிறீங்க எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவிற்கு நாங்கள் ஆவணங்களை எடுத்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் ஆனால் அப்படி இருந்தும் கூட இன்று வரை நீங்க நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என்ன அப்போ இதைதான் நம்ம வந்து கேட்கிறோம் அந்த குவாரிகள் அட்லீஸ்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் நம்மளோட எதிர்காலத்துக்கு தேவையானது இல்லையா நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு தேவையானது இல்லையா அந்த அக்கறை கூட இல்லையா உங்கள்கிட்ட கிடையாது அந்த அக்கறை கூட கிடையாது ரொம்ப முக்கியமாக இதெல்லாம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையுடைய இப்ப நான் அந்த பெருங்குடின்னு பேசினது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையுடைய அந்த மூணு கிலோமீட்டர்ல வருது இந்த இன்ஃபேக்ட் வந்து கன்னியாகுமரி வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரின்னு சொல்லிட்டு இவங்க முன்னாடி பத்து கிலோமீட்டர்னு ஒன்று வச்சுருந்தாங்க இப்போ வந்து அந்த கிலோமீட்டரை குறைச்சிக்கலாம்னு சொல்லி இவங்களை என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அந்த மலையோடு ஒட்டிக்கிறாங்க அந்த மலையிலேருந்து ஜீரோ கிலோமீட்டர் தான் ஓகே ஏன்னா இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த அவங்களே பார்த்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய பவர் கொடுத்து கலெக்டருக்கு கொடுத்து இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் ஜீரோ கிலோமீட்டர் இந்த இடம்லாம் ஜீரோ கிலோமீட்டர் இருந்தால் போதும் நீங்கள் மலையிலேருந்து அடுத்த ச இடத்துக்கு வந்தாலே உடனே கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில அங்கு நடந்த மைனிங்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய காரணமாக சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இங்கே நீங்கள் வந்து எந்த விதமான அக்கறையும் இல்லாமல் இஷ்டத்துக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதனால் யார் பாதிக்கப்பட போகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஏன்னா இன்றைக்கி நாம் இருக்கக்கூடிய வளங்களை அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொடுத்துட்டு போவது நம்மளுடைய கடமை அப்படி அவங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் ஆனால் இந்த அளவிற்கான ஒரு பாதிப்பு இந்த அளவிற்கு இதில் என்னென்ன பணம் மட்டும்தான் சார் மட்டும் இந்த ஜாலஜி அண்ட் மைனிங் டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி ஒரு பணம் புற அந்த அளவுக்கு பணத்தில் வந்து ஊறுறாங்க இஷ்டத்துக்கு அள்ளி வந்து லஞ்சமும் இதுவும் வந்து இந்த குவாரிக்காரங்க கொடுக்கறதும் இவங்க வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி இஷ்டத்துக்கு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு அமைச்சர் துறைமுருகனை வந்து இந்த துறையிலேருந்து முதல்ல தூக்கி போட்டிருக்கணும் இவரெல்லாம் எதுக்கு அமைச்சராக இருக்கிறாரு உட்காந்து டாஸ்மாக்கில் கிக்கு பத்துதா இல்லையா டாஸ்மாக் பாட்டிலில் இதுக்கு தான் இவர் போய் அவரை போய் வேற எங்கேயா போடுங்க அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு அமைச்சர் இந்த மாதிரியான ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இவங்க யாருக்குமே அந்த மக்கள் மீது அக்கறை இல்லை அப்படிங்கிறதா சும்மா நேர்மையான போர்வை
நான் சொல்ல இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இல்லையா அவங்க சொல்லப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக ஓகுது அதுக்கப்புறம் மூணு வருஷம் இதை யார் என்கொயரி பண்ணுவாங்க இப்போ ட்ரோனில் எல்லாம் எடுத்துருக்குறோன்றாங்க அந்த ட்ரோன் டேட்டா ஏன் வெளிவிடல அப்போ இவங்களுடைய நோக்கமே என்னன்னா இது மேபி இதை பயன்படுத்தி இன்னும் ஒரு கட்டிங் வாங்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுதான் இவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறத தவிர எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கிற மாதிரி இது வரைக்கும் தெருவில் அல்டிமேட்லி நம்ம லீகல்னா போய் ஆகணும் பட் மக்கள் மத்தியில இதை வெளிப்படுத்தணும் மக்கள் மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு கோடுமை ஓட்டர்ஸ் எப்படி ஓட்டு போடுவாங்க அவங்க தானே வந்து ஓட்டர்ஸ் அந்த அந்த குவாரியால் பிரச்சனையை எதிர்கொள்கிற மக்கள் தானே அங்கே ஓட்டர்ஸ் அவங்க எப்படி உங்களுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க அப்பாவு மாதிரி ஒரு மோசமான எம்எல்ஏ நாங்கள் இது வரைக்கும் எப்படி பார்த்ததில்லை இந்த மாதிரி ஒரு எம்எல்ஏ நீங்கள் வந்து இவர் வந்து ஸ்பீக்கர் வேற நீங்கள் வந்து மக்களுக்காக மக்களுடைய நலனுக்காக வேலை பண்ணணும் இவ்வளவு பெரிய குவாரி அநியாயம் உங்களுடைய தொகுதியில் நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் வந்து அந்த குவாரி ஆட்கள் பக்கம் நின்றுக்கிட்டு மக்களுக்கு எதிராக நின்றுட்டு இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு எம்எல்ஏவை நம்ம பார்த்தது உண்டா நான் கேட்குறேன் நீ உங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் அக்கறை இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து மக்கள் பக்கம் நின்று நீங்கள் அட்லீஸ்ட் வந்து நீங்கள் மக்கள் பக்கம் இருந்து ஒரு வார்த்தையாவது துரைமுருகனை பார்த்து சட்டசபையிலையோ எங்கேயோ என் தொகுதி மக்கள் இப்படி பாதிக்கப்படுகிறார்கள் குவாரியினால் இப்படி பாதிக்கப்படுறாங்க மூடணும்னு கேட்குறாங்கன்னு ஒரு வார்த்தை பேசியிருப்பீங்களா சரி முன்னாடி பேசல இவ்வளோ பெரிய ஊழல் வெளிவந்த பிறகாவது பேசியிருப்பீங்களா வெளிவந்த பிறகும் கூட நீங்கள் சைலண்டாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் அவங்க பக்கம் நிற்கிறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ இதுதான் வந்து போதனப்படுத்த எலெக்ஷன் அது எதுவா இருந்தாலும் எலெக்ஷனுக்கு ஒரு அஞ்சு மாசம் முன்னாடி பார்த்துக்கலாம் ஆறு மாசம் அதுதான் அவங்களோட ஆட்டிடியூடா இருக்கே தவிர இன்னைக்கு சார் அல்டிமேட்லி பாலிடிக்ஸ் இவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு மக்கள் சேவையா இவங்க பார்க்கல ஆக்கல பாலிடிக்ஸ் இஸ் பிஸ்னஸ் ஃபார் டிஎம்கே அதனால திராவிட முன்னேற்ற கழகம்ங்கிறத மாற்றி நீங்கள் திருடர்கள் முன்னேற்ற கழகம் தான் சொல்லணும் இதை இன்னைக்கு இது வந்து ஒரு ஹார்ஷான வேர்டு நீங்கள் இதெல்லாம் சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா உங்கள்கிட்ட தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இதில் திருடர்கள் முன்னேற்றுறதை தவிர நீங்கள் வேறு என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க இந்த குவாரியில் நான் சொல்கிற கேட்குறேன் திருடர்களை முன்னேற்றத்துக்காக மட்டும் தானே நீங்கள் இந்த 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 குவாரி வேலையை வந்து எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் திருடர்கள் பக்கம் நிற்கிறீங்க அப்போ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து இது கேள்வி கேட்குறோம் நம்ம அவர்கள் செய்யக்கூடிய மிச்ச வேலைக்கு நம்ம சொல்லணும் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் திருடர்கள் முன்னேற்ற கழகமாக செயல்படுகிறீர்கள் திருடர்கள் முன்னேறுவதற்காக மட்டும்தான் வேலை ஸ்டாலின் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு முன்பு வரை எனக்கு தெரியாதுன்னு கூட வச்சுக்கிறேன் பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல நாங்கள் இவ்வளோ பெரிய புகார் நீங்கள் பார்க்கணும் எவ்வளோ பெரிய புகார் மற்றும் ஆதாரம் வந்து இவ்வளோ பெருசாக கொடுத்துருக்குறோம் ஐம்பது பக்கத்துக்கு புகார் அதுக்கு தவிர எழுநூறு பக்கத்துக்கு ஆதாரங்கள் இதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டோடைய அந்த ஆர்டர்ஸ் சப் கலெக்டர் ஆர்டர் எவ்வளோ பெனால்ட்டி போட்டிருக்கிறாங்க எவ்வளவு அந்த இதில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு குவாரியிலையும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஆர்டர்ஸ் அப்போ இவ்வளவு ஆதாரங்களையும் கொடுத்தும் கூட முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நடவடிக்கை எடுக்கலன்னா அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு திருடர்கள் முன்னேறட்டும் அதுக்கு தான் நான் ஆட்சி நடத்துகிறேன் அப்படின்னு தானே முதல்வர் ஸ்டாலின் சொல்கிறாரு வேற என்ன சொல்றாரு சொல்லுங்க அப்போ இன்னைக்கு அதுதான் நாங்கள் சட்டத்துல இப்ப இந்த இது நீங்க வழக்கா தொடருவீங்களா தொடர்ந்தா இதுல வந்து வேறு வழியே கிடையாது அடுத்தது வழக்குக்கு தான் போக போயானோ இவங்க பண்ணலன்னு ஆனால் எங்களுடைய நாங்க ஏன் ஒரு கேப் பிட்வீன் கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் கோர்ட்டுக்கு போற வரைக்கும் ஒரு கேப் ஏன் அவசியமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா எல்லாத்துக்கும் நம்ம நீதிமன்றத்துக்கு போய் நீதிமன்றத்தை கதவை தட்டுவதனால் மட்டும் நமக்கு நீதி கிடைக்க போகிறது கிடையாது நாம் இவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்துருக்குறோம் நான் எல்லாத்துக்கும் நீதிமன்றத்துக்கு தான் போகிறோன்னா நான் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் மெட்ராஸை நான் வந்து சிஎம் ஆக்கிக்கிறேன் உங்களை எதுக்கு சிஎம் ஆக்கியிருக்கிறோம் நீங்கள் எதுக்கு சிஎம் ஆகிறீங்க அப்போ நீங்கள் மக்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அநியாயம் நடக்குது அக்கிரமம் நடக்குது திருநெல்வேலி மக்கள் இவ்வளவு தூரம் தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க கன்னியாகுமரி மக்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க எக்கேடு கட்டு போனாலும் ஒரு வாழ்நாள் எந்த ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டேன்னு இப்படி இருந்தீங்கன்னா எப்படி இதை மக்கள் மத்தியில் நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி நீங்கள் மக்களுக்கா முன்னேறுவதற்காக டிஎம்கே நடத்துறீங்களா இல்லை திருடர்கள் முன்னேறுவதற்காக டிஎம்கே நடத்துறீங்களா ஆட்சி நடத்துறீங்களா இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கூட வர இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து இவங்கள மாதிரி ஒரு திருடர்கள் இன்றைக்கி இவர்கள் ப செய்யக்கூடிய திருட்டு வேலை வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இன்றைக்கி ஜெயகாந்தன் பண்ண திருட்டு வேலை வந்து ஃப்ராட் வேலை வந்து இந்த மாதிரியான வேலை வந்து ஒரு ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனை பாதிக்குது இன்றைக்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை பாதி
இது வந்து நீங்க ரீப்ளேஸே பண்ண முடியாதுல்ல ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது எதுவுமே நீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது டாஸ்மாக் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் இம்பாக்ட் அவரு அவருக்கு அப்புறம் ஜெயகாந்தனை இன்பாக்ட் கொண்டு போய் டாஸ்மாக் தான் போட்டாங்க ப்ரமோஷன் இவ்வளோ பெரிய ஊழல்லாம் பண்ணியிருக்கிறார் இல்லையா அவருக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்தாங்க இப்போ தான் வேறு ஏதோ ஒரு சுமாரான போஸ்டிங்கில் கொண்டு போய் போட்டிருக்கிறாங்க பட் அகெயின் இது எல்லாமே வந்து இவங்களுக்கு தேவை இந்த குவாரி ஓனர்கள்கிட்டேருந்து எந்த அளவுக்கு கறக்க முடியுமோ அதற்கான வேலைகள் தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்கன்னு நான் பார்க்குறேன் இந்த கூட்டு சதி அம்பலமாகணும் மக்கள் பெரிய அளவில் இன்ஃபேக்ட் திருநெல்வேலியில் தொடர்ந்து போராட்டங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அவங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ கூட போன மாதம் கூட அங்கே திருநெல்வேலியில் லாரியெல்லாம் பிடிச்சி எப்படி இப்போ பதினாறு வீல லாரி போகுது வச்சுருக்கிற ஸ்லிப்பு வந்து நாலு யூனிட்டுக்கு வச்சுருப்பாங்க இல்லை ஏழு யூனிட்டுக்கு வச்சுருப்பாங்க ஆனால் எடுத்துகிட்டு போகிறது பத்து யூனிட் பதினஞ்சு அந்த மாதிரி வெவ்வேறு வகையில் அவங்க மக்கள் அங்கே பிடிச்சி சிறைப்படுத்தி கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் பெரும்பாலும் அது வெளியே வருது கிடையாது சரிங்க அது மெயின்ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் வரவே வராது அங்கேயே அமுக அமைக்கிடுவாங்க அப்போது இன்றைக்கி மக்கள் படக்கூடிய அந்த வேதனையை நாம் வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்தாகணும் தமிழ்நாடு முழுக்க திருநெல்வேலி மக்களோட கன்னியாகுமரி மக்களோட நாம் வந்து அவங்களோட இருக்க வேண்டிய அவசியம் இந்த நேரத்தில் இருக்குது அரசாங்கத்தை தொடர்ந்து கேள்வி வைப்போம் இவங்க பண்ணலனா அடுத்தது நீதிமன்றத்தில் கண்டிப்பாக போய் இதில் எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இந்த பணத்தை மீட்டெடுப்பதாக இருக்கட்டும் இந்த குவாரியெல்லாம் மூடணும் இந்த மாதிரி சட்டவிரோத குவாடியில் இப்போ மூடுறதுக்காக தான் இவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவங்க எல்லாம் முடியட்டும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பனிதர் ரெடியிலேருந்து எல்லாம் ஸோ அதனால் நம்ம இதை விடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம கேட்டோம் ரொம்ப ரொ